Hola, pues saludos cordiales a todos en este nuevo episodio, en, el, en esta nueva entrega de Canal de Educación. Lo primero que deseo es que ustedes, que habitualmente me siguen en este programa, pues, eh, pues estén de buena salud, que gocen ustedes de buena salud, también pues sus hijos, sus padres, en fin, pues todas las familias de ustedes, y deseo de todo corazón pues que esta terrible pandemia que nos está afectando pues haya hecho una excepción con ustedes. Bien, hoy quería mm, referirme pues a un valor pues muy importante como es pues el tema de la humildad, el valor de la humildad. Y miren ustedes ese valor que nos enseña pues a, nos enseña pues a situarnos en la vida pues exactamente pues como somos, ¿no? eh, a, valorarnos, eh, a valorarnos realmente como somos. Entonces, pues darnos cuenta de que en, en definitiva pues, eh, pues tenemos tanto que mejorar, tenemos tanto que, que, que aprender que no somos pues, eh, pues eh, nada excepcional, porque muchas veces pues tenemos ahí pues esa soberbia, ¿no? Que nos dice todo lo contrario, nos dice que somos grandes personas, que somos los mejores, eh, que somos pues increíbles, que somos unas máquinas, que somos no sé qué, incluso también algunas otras personas pues nos lo dicen, ¿no? Pero ustedes y yo sabemos que lejos están esas afirmaciones de la realidad, porque, bueno, esta misma pandemia, pues, nos lo está mm, demostrando, ¿verdad? Eh, pues, como, pues, un virus, como un pequeño bichillo, oía yo hace unos días, pues, eh, está provocando, pues, que muchas personas, pues, mueran, que muchas personas, pues, estén enfermas, que, eh, bueno, pues, todo este cataclismo político, económico, social, toda esta paralización de las actividades, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta de que somos eh, poca cosa, ¿eh? De, de un bichillo, pues no, nos pone enfermo, pues imagínense ustedes, ¿no? Eh, entonces, pues somos frágiles, somos poca cosa, ¿no? ¿De, de qué nos vamos a, 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 pues, a enorgullecer? ¿De, ¿De qué nos vamos a autoexaltar, no? Eh, Miren ustedes, ¿no? Entonces, pues, eso tiene una aplicación, pues, uh, en nuestras propias vidas como padres y educadores para darnos cuenta de que, de que, de que necesitamos consejo, de que necesitamos ayuda, eh, de, que, de que quizás, pues, eh, necesitamos uh, aprender, ¿no? Escuchar, escuchar, pues, a personas un poquito con más experiencia, más autorizada. Qué bueno es dejarse aconsejar. El soberbio, por su parte, pues no necesita consejo. Él sabe, él sabe que ya lo hace todo muy bien ¿no? y que para qué va a recibir consejo, ¿no? ¿Verdad? Entonces ese es el soberbio, ¿no? la persona creída pues que él ya sabe que no necesita pues, aprender de nada, aprender de nadie, que no necesita rectificar y que no necesita mejorar, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues muchas veces esto le puede pasar también a nuestros hijos, especialmente pues cuando pues, tenemos unos hijos que están muy bien dotados intelectualmente, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Hay, hay chavales, hay chicos, hoy de los que yo me he encontrado a lo largo de, de todos estos años, ¿no? Pues incluso también recuerdo compañeros, ¿no? Pues que, pues con una cabeza, una memoria prodigiosa, ¿verdad? Y con unas dotes, con una facilidad para entender y para resolver los mejores problemas, ¿no? Y entonces uno, pues puede, puede morir de autosatisfacción, ¿no? Es decir, bueno, pues que la verdad es que yo le doy sopas con onda a todas estas personas en clase humana, ¿eh? en sabiduría, en entendimiento, ¿no? en virtudes, en valores. ¿eh? La que quién me va a enseñar a mí, ¿no? Entonces puede que, puede que pues, sus hijos 
pues en, en algún momento les pueda pasar esto, especialmente pues cuando, pues cuando bueno, pues diríamos que tienen una, unos resultados académicos pues fascinantes, estupendos, ¿no? Bueno, miren ustedes, nosotros los docentes nos damos cuenta, pues, de, después de unas poquitas semanas dando clase a los chicos, pues, pues, eh, eh, quiénes son los alumnos humildes y quiénes son los a, o, alumnos soberbios, ¿no? El alumno soberbio, pues, orgulloso, eh, pues, llama la atención, pues, con sus... Eh, pues con sus gritos, con sus voces, con sus, eh, pues, eh, con su deseo de ser el protagonista pues, de la clase, interrumpiendo, molestando, eh, eh, pues, eh, promoviendo pues, todo tipo de, de problemas en la clase. ¿no? Eh, ¿Qué diferencia, estimados amigos, esa actitud pues, con el alumno que calladamente va haciendo su trabajo? Eh? ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Eh? Con el alumno, pues que, eh, bueno, pues consciente de su propia, eh, de, de, de sus propias limitaciones, pues sabe que tiene que aprender, sabe que tiene que, eh, pues, eh, tomar nota de sus apuntes, entregar sus trabajos, eh, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, pues diríamos que es feliz, ¿no? Eh, es feliz haciendo pues lo que tiene que hacer. Sin embargo, pues el, el alumno pues el soberbio y el alumno orgulloso pues, eh, bueno, pues está continuamente llamando la atención, está continuamente provocando problemas en la clase, está, eh, pues eh, interrumpe el estudio de sus compañeros, ¿eh? ¿verdad? ¿Eh? Entonces, pues molesta, pasa del profesor, no atiende a sus explicaciones, ¿Eh? ¿Eh? y hace en definitiva pues lo que le da la gana ¿no? entonces eso es fuente lógicamente de conflictos y eso es fuente pues de, de también pues de, de, de partes disciplinarios ¿no? señores pues qué bonita es la virtud de, de la humildad que nos lleva pues a estar en, en nuestro sitio que nos llega, nos lleva pues a hacer lo que se espera de nosotros que hagamos, ¿eh? ¿Eh? y en concreto, pues desde la salud, del el buen alumno, pues es el alumno que, que, pues eso, que está en su clase trabajando, ¿eh? o, obedeciendo, ¿no? en la, en la persona humilde es la persona pues que, que presta atención, que presta atención, que hace caso que se deja aconsejar, que obedece. Qué bonita es la virtud de, de, y el valor de, de, de la obediencia. La obediencia, pues todos los grandes, en fin, miren ustedes, todos los grandes santos, todos los grandes eh, pensadores, todos los grandes, las grandes, pues han, han, han hablado eh, encomiásticamente ¿no? de, de, de la virtud de, de, de la obediencia, ¿no? de, de hacer caso, de, de dejarse aconsejar, de... de, de ¿Vale? Entonces, ustedes ahora que están en estos días de, de, de enclaustramiento, ¿verdad? ¿Eh? Pues, pues pueden ustedes ver eh, estas cosas en sus hijos, ¿no? Pueden hacer ese test de, de la humildad en sus hijos, ¿no? Realmente mi hijo pues, es humilde en el sentido de que hace caso, obedece, ¿eh? obedece, pues, pues sigue pues, el horario que ustedes han puesto en casa, ¿eh? Le ven ustedes que le dicen, mira a Pepe, o mira a Fernando, o mira a María, eh, eh, o mira a Isabel, pues, pues ponte a hacer las tareas. No, papá, es que ahora no puedo, porque resulta que eh, es que tengo que hacer tal cosa. Entonces, ¿cómo que no puede? ¿no? O sea, eh, ¿vale? Entonces, es así, ¿no? Es decir que eh, pues es eh, cuando uno prefiere seguir sus caminos y no los caminos de la obediencia que nos llevan a ser humildes y por tanto nos llevan a la felicidad y a la alegría ¿no? entonces piensen ustedes mmm, si la raíz de, de muchas partes que ustedes, sus hijos tienen o problemas escolares de sus hijos está en eso en la soberbia en el orgullo ¿eh? ¿Eh? Es decir, una pelea, pues 
viene en el fondo del deseo de, 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 de un niño de prevalecer físicamente sobre otro niño, ¿eh? o de una chica sobre otra chica, ¿no? ¿Eh? Ven ustedes, un parte pues, por, por, por mal comportamiento, ¿no? Pues es fruto de la soberbia, ¿no? De decir, pues, que todo el mundo vea mis grandes cualidades interpretativas, ¿no? Que todo el mundo vea, pues, lo chistoso que soy. Que todo el mundo vea lo listo que soy, ¿no? Que toque el maestro vea que yo soy el líder de la clase ¿eh? y que en la clase se hace lo que yo digo, no lo que el maestro dice. Fíjense ustedes, eso. ven ustedes como a estas edades tan tempranas se puede colar la soberbia, ¿no? Entonces, todas las partes que a ustedes les lleguen eh, siempre va a ser, en último término, la soberbia y por tanto la falta de humildad. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a nuestros niños, a nuestras niñas? Eh, pues mira, qué importante es eh, que hagas caso, que obedezcas a tus profesores que obedezca a tus maestros. Ahora que estamos en esta etapa, ¿verdad?, de, de reciclaje, ¿eh? en la que, pues, estamos pues, pensando en, pues, eh, pues, en nuestra vida, en cómo ha ido nuestra vida, en cómo, en, cómo, en cómo hacemos nuestro trabajo, en cómo podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, podemos aconsejar a nuestros hijos, mira, fíjate, este parte que te pusieron, mira esta llamada de este profesor, ¿eh?, pues, pues ¿por qué? porque eres soberbio, porque eres orgulloso, porque quieres hacerte notar, ¿verdad? Entonces, con lo sencillo que es, pues, pues desaparecer, ¿no? Como, como, miren ustedes, como el agua, ¿no? Que empapa la tierra y, y, y hace fértiles los campos, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Sin embargo, cuando el, el agua se, enca se, se encharca y, eh, pues, entonces, pues, pues pues produce pues, todo tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, pero el agua que se filtra, el agua que, pues eso alimenta las raíces de las plantas y produce fertilidad. Entonces, miren ustedes, ¿no? Piensen, ¿mis hijos son soberbios o son humildes? ¿no? ¿Son humildes de corazón? ¿Hacen caso? ¿Obedecen? Yo algunas veces pues, pues, me he sentido ¿no? pues, emocionado a, a comprobar pues, ¿cuántos de mis alumnos pues, pues son pues, sencillos y humildes? Eh, a ver, mañana voy a recoger los cuadernos, o voy a recoger las cartulinas, ¿no? Y ahí está ese alumno, que es pues, como, eh, como dicen por ahí, el, el reloj de Pamplona, ¿no? Maestro, aquí tiene mi cuaderno. Maestro, aquí tiene mi cartulina, mi trabajo, ¿no? Eh, bien, entonces uno se queda emocionado, yo me quedo emocionado, ¿No? Y me, vamos, que, que me, me, me quedé emocionado, profundamente emocionado de ver cómo esa persona eh, pues cumple con su trabajo, con su modesto trabajo de alumno. ¿no? A la persona que dice, no, ya es que eh, ya se lo traeré el próximo día. ¿Cómo que me lo traerá el próximo día? ¿no? Pues ahí hay un acto de desobediencia. Y eso indica pues, que no está esa persona, ese hijo de ustedes pensando en lo que tiene que pensar, que es hacer bien su trabajo. ¿eh? Es la humildad de ese pequeño trabajo que consiste en ir copiando los apuntes, haciendo esos resúmenes, esas actividades, esos esquemas que se les mandan, ¿no? ¿Vale? Entonces, luego, pues vienen los problemas, ¿no? Eh, ay, es que yo es que como no tenía eh, los apuntes, pues no he podido contestar ese examen. Claro, porque no has hecho tu trabajo en el momento, ese pequeño trabajo, eh, pues sencillo, ¿no? Pues como el campesino que va recogiendo la mala hierba o como el campesino que va sembrando su campo, pues, pues de semilla, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues, eh, 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 pues eso, bendita sea la entrega en lo pequeño, eh, en lo cotidiano, ¿no? Eh, eh, el cumplir, por llegar puntual a clase, el, 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 el traer los deberes y tareas hechos, el copiar, el hacer lo que el profesor dice, que si el profesor dice, vamos a ver este vídeo, pues entonces eh, ahí la humildad nos lleva 
a obedecer. ¿eh? Qué importante es la virtud de la obediencia, qué importante el desaparecer, el no significarse. ¿eh? Porque bueno, ya les digo que cuando hay estos problemas de disciplina, de orden, ahí en el fondo se puede detectar pues, esa falta de, 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 de humildad, ¿no? De humildad, ¿no? Y, y, y miren ustedes, ¿no? Eh, qué poco la, 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 sober, las personas soberbias y orgullosas, qué caídas tan estrepitosas han tenido. Fíjense ustedes, pues Napoleón, eh, fíjense ustedes Adolfo Hitler, ¿no? Eh, fíjense ustedes, pues Benito Mussolini, o, 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 o qué muertes tan, tan, tan tremendas han tenido, cómo han caído, ¿no? Pues desde lo más alto hasta lo más bajo, ¿no? Porque en el fondo, en el fondo, pues todo el mundo renegaba de ella, ¿no? ¿Qué persona? Porque la soberbia también hace, cría carácter poco, trata, poco tratable, ¿no? Una persona humilde, pues una persona pues, afable, es una persona eh, pues, bondadosa, es una persona cariñosa, es una persona que sonríe, que hace favores, que piensa en los demás, que piensa en cómo ayudar a los demás. Entonces, pues, bueno, ahora que estamos en casa... Podemos tener estas conversaciones con, con nuestro hijo sobre ese valor tan importante, el valor de, de la humildad, el valor de la sencillez, ¿no? Eh, que lo, incluso lo, lo podemos ver, lo podemos ver, pues, eh, pues eh, nuestro hijo unido bueno, está ahí todo el día poniendo saltos, gritando, dando voces, ¿no? Y podemos peque ponerles pequeñas metas, ¿no? Eh, pues mira, esta semana, mira, esta semana... ¿Qué te parece si, si en vez de eh, comer en la mesa con el móvil y chateando con tus compañeros y pasando de tus padres y de tus hermanos, ¿por qué no te dejas el móvil en el cuarto? ¿Y por qué pues no participas en la conversación general? ¿no? ¿Eh? ¿O, ¿O por qué pues, toda la semana mira, llama a uno de tus compañeros para ver pues, cómo, cómo se encuentra? ¿eh? ¿Cómo te encuentras? Eh? Eh, ¿vale? O vas a llamar a, cada, cada semana eh, a, a, a uno de tus primos o de tus de tu abuelos a ver pues, cómo se encuentra. ¿no? Y, y, y cómo enseñarles también a echar una mano en casa. ¿no? Pues ayudar a mamá, pues la limpieza ¿no? de las tareas, pues echar, de tirar la, bajar la basura, pues, pues pasar la frigona, ¿eh? a, pues, eh, hacer el propio cuarto, hacer la cama, ¿eh? Eh, ¿vale? a ayudar a los hermanos pequeñitos pues, pues a vestirse. ¿eh? ¿vale? Entonces, pues todo lo que sea, señores, pues que nuestros hijos mayores pues, echen una mano en casa, se preocupen y se desvivan por ayudar a los demás. Qué bonito es eso, qué formativo también, ¿no? Bueno, pues nada, no, no quiero entretenerles más. Eh, les animo pues a que vean estos vídeos, los repasen, eh, se los pasen también a, a sus amigos y eh, se suscriban si todavía pues no lo han hecho, ¿no? Porque yo creo que, que, que estos mensajes, que, que todo lo que sea, pues ayudarnos mutuamente, que me escriban también a ese, a ese móvil, que, a, ese, a ese email que, le, que les pongo todos los días, ¿no? Pues con sugerencias, pues mire, Pedro, ¿no? ¿podría usted tratar este tema? O en casa tenemos este problema, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo responder, no? Ante esta... O sea, que, 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 que lo que estamos descubriendo es que eh, si nos olvidamos de nosotros mismos y nos damos a los demás, pues cuánta felicidad y cuánta alegría podemos, podemos dar, ¿no? Y como la de ese sacerdote italiano que ya era, era pues, un poquito mayor y entonces pues, eh, pues eh, también estaba en una situación crítica y le dijo al médico que... que que, que le dieran el respirador a otro, a otro, otro compañero de habitación más joven ¿no? y, que, y que él prefería pues, morir, pero que el otro, la otra persona pudiera vivir. ¿no? Bueno, pues señores, ante, esta, eh, ante este ejemplo de, de entrega, ¿no? pues de, 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 olvido, de olvido de sí, 
pues nos, nos quedamos congelados, nos quedamos helados y nos damos cuenta de cuánto nos hace falta para vivir la, la auténtica humildad que eh, siempre abre paso a la verdadera alegría. Les espero la semana que viene en, en, una, en una nueva entrega de este canal de educación. Bueno, quería así decirles, me refiero a la, a la semana posterior a la Semana Santa, puesto que eh, eh, vamos a respetar el calendario escolar y por tanto el sábado que viene no habrá en sesión de educación, sino ya después de, de, de la Semana Santa, ¿verdad? Pero que ahí, como siempre les digo, no les dejo solo, les dejo eh, con todas estas charlas que ustedes pueden ir localizando eh, si están suscritos y que verán muchos temas que les pueden interesar. Hasta entonces, les deseo una feliz Semana Santa y nos vemos después de esa Semana Santa en una nueva entrega de este canal de educación.